Hello friends, everybody here. Welcome to Karthik Show. Today, we are going to talk about this video. வெக்டா டேட்டா பேஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் ஏஐ மாடல் சார் ஜிபிடி டீப் சீக் இந்த மாதிரி சாட் பாட்ஸ் கூட நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலுமே குயிக்காக அதனால் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்க முடியுது இல்லையா ஸோ அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த டேட்டாவில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு விளக்கம் தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது அதை தான் வந்து ஸ்பெஷலாக வெக்டா டேட்டா பேஸ்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப எளிமையான முறையில் எடுத்துக்காட்டோட அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டேட்டி ஒன்ட் வெல்கம் பேக் வெக்டார் டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு எடுத்துக்காட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து கரெக்டாக கிராஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி எங்குது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டெக்னிக்காலிட்டி அடுத்தது பார்க்கலாம் இப்போது நீங்கள் ஒரு வேர்ல்டு மேப்பில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் கண்ட்ரி வந்து ஒரு காண்டினென்ட்ல இருக்கும் ஏஷியாவில் ஒரு செட் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் ஒவ்வொரு வாக்கியத்தோட அல்லது ஒரு இமேஜோட அல்லது ஒரு வீடியோட அர்த்தத்தை மீனிங்கை குறிக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஒரே மீனிங் உள்ள ஒரே அர்த்தங்கள் உள்ளது <laughs> வெக்டர் <laughs> ஒவ்வொரு வாக்கியத்தோட அர்த்தங்களையும் ஒவ்வொரு இமேஜஸோட அர்த்தங்களையும் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து ஒரு பகுதியிலும் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு பகுதியில் வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் உள்ள வார்த்தைகள் இமேஜஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நம்ம கேட்கிற கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிட்டு போய் தேர்ந்தெடு அந்தக்கான பதில அந்த இடத்துல போய் குறிப்பிட்ட போய் குவிக்காக தேர்ந்தெடுக்கும் இது வந்து சிமாண்டிக் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நீங்க என்ன கேள்வி கேட்கறீங்களோ அந்த கேள்வியில் உள்ள வாக்கியங்களை அப்படி எக்ஸாக்டாக மேட்ச் பண்ணாமல் நீங்கள் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்லாம் போட்டு கண்டைன் திஸ் வேர்டுன்னு சர்ச் பண்ணி அந்த வேர்டு இருக்கிற வாக்கியத்தை மட்டும் தானே பிரித்து எடுத்து கொடுக்கும் அப்படி இல்லாமல் அந்த வேர்டோட அர்த்தத்தை புரிஞ்சுட்டு அந்த அர்த்தத்துக்கான பதில் எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிற தேடி எடுக்கும் போது வந்து சிமாண்டிக் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மீனிங்ஃபுல் சர்ச் இந்த மாதிரி இயங்கக்கூடிய தான் இந்த வெக்டார் டேட்டா பேஸ் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த சின்ன எடுத்துக்காட்டா வெக்டார் பேஸ் எப்படி இயங்கும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் அதை வச்சு நம்ம இப்போ டெக்னிக்கலாக அண்டர் த ஹூட் அதாவது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத சுருக்கமாக பார்க்கலாம் சரி முதல்ல வெக்டார் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம் வெக்டார் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அந்த கமா சம்பரேட்டட் நம்பர்ஸா இருக்கும் அந்த நம்பர்ஸ் ஒவ்வொன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தையோட அர்த்தத்தை குறிக்கிற ஒவ்வொரு டைமென்ஷனா இருக்கும் இப்ப கேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதே டாக்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர் இந்த ஒவ்வொரு நம்பரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈஸியா புரிஞ்சுக்க சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து இது ஒரு உயிரினமா இல்ல உயிரற்ற வார்த்தையா அப்படிங்கிறத குறிக்கும் இப்ப கேட் டாக் அப்படிங்கிறத உயிருள்ள ஜீன் ஸோ அதுக்கான ஒரு நம்பர் வந்து சேவும் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் வந்து இது வந்து ஒரு பெட் அனிமலா வைல்ட் அனிமலா குறிக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வாக்கியத்தில் உள்ள அர்த்தத்தை விவரிக்கிற ஒவ்வொரு டைமென்ஷனும் இந்த ஒவ்வொரு நம்பர் இருக்கும் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகிறது வந்து ரேண்டமாக ஜென்ரேட் ஆகுங்கிறது கிடையாதுங்க இந்த நம்பரை ஜென்ரேட் பண்ண அதாவது இந்த வார்த்தையின் அர்த்தத்தை புரிஞ்சுட்டு இந்த டைமென்ஷன்ஸ் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் இந்த வெக்டார்ஸ் வந்து இந்த நம்பர்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று பயன்படுத்தப்படும் அதுதான் வந்து எம்படிங் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எம்படிங் மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வகையான நியூரல் நெட்ஒர்க் தான் இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து எக்கச்சக்கமான வார்த்தைகளை வச்சு ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வச்சு இதனால் ஒரு வார்த்தைக்கு நிகரான இன்னொரு வார்த்தை அது கூட 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 வரக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு பூனை அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது நாய் இருக்கும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு பெட் அனிமல் இது வந்து வீட்டில் வளர்ப்பாங்க இது வந்து மனிதர்கள் நிறைய பேர் வளர்க்குறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை ஒருங்கிணைத்து இந்த வார்த்தைகளை வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு அறிவாற்றல கொடுக்கறதா இந்த எம்படிங் மாடல் இந்த எம்படிங் மாடல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு வார்த்தை அதாவது வேர்டை வேர்டாக அப்படியே ஏ ஸ்டோர் பண்ணாமல் ஒரு வெக்டாராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவக்கூடிய விஷயம் ஸோ இந்த எம்படிங் மாடல் தான் ஒரு வார்த்தையை லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அதாவது வெக்டார்ஸா முதல்ல மாத்தி சேமிக்கும் இதை நீங்க
இப்போ நம்ம கேள்வி கேட்டோம்னா எப்படி அது ரிட்ரைவ் பண்ணுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கேள்வி கேக்குறோம் அந்த கேள்வியை முதல்ல வந்து இந்த எம்பனிங் மாடல் வந்து வெக்டார்ஸா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அந்த வெக்டார்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த வெக்டார் ஒரு நம்பர் ஃபார்ம் ஆகலாம் அதையும் அதற்கு மேட்ச் ஆகுற மாதிரி ஏற்கனவே டேட்டாபேஸ்ல இருக்கிற வெக்டார்ஸ் எல்லாம் மேட்ச் பண்ணி கொண்டு வரும் இத வந்து சிமிலாரிட்டி சர்ச் அப்படினு சொல்வாங்க சிமிலாரிட்டி சர்ச் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த நம்பருக்கு அடி பார்க்கிறதுக்கு மேட்சா இருக்கிற மாதிரி என்ன நம்பர் அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கும் இது கண்டுபிடிக்கிறது சில சில மெட்ரிக்ஸ் இருக்கு அது வந்து சிமிலாரிட்டி மெட்ரிக்ஸ் அப்படி சொல்வாங்க அதுல இருந்து ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்குது அப்படி பாத்தீங்கன்னா கோசைன் சிமிலாரிட்டி யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ் டாட் ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேட்டாபேஸை பொறுத்து இது வந்து மாறுபடும் இந்த மாதிரி डिफरेंट மெட்ரிக்ஸ் வச்சு நீங்க கேட்ட கேள்விக்கான நிகரான பதில் என்ன அப்படிங்கறத அந்த வெக்டார் நம்பர்ஸ் வச்சு மேட்ச் பண்ணி இந்த டேட்டாபேஸ் கண்டுபிடிக்கும் இப்போ நீங்க டேட்டாபேஸ்ல அதிகமா இந்த வெக்டர் டேட்டாபேஸ் எல்லாம் பொதுவா ஒரு டேட்டாபேஸ்ல நீங்க ரிலேஷன் டேட்டாபேஸ்லயே நீங்க ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி கேட்டா ஒரு பெரிய டேட்டாபேஸ்ல மேசிவ் செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல போய் நமக்கு தேவைக்கான நம்ம கேள்விக்கு நிகரான பதில கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தை குயிக்கா ரெஸ்பான்ஸ் கொண்டு வரக்கு இண்டெக்சிங் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணுவாங்க அந்த இண்டெக்சிங் வந்து இந்த வெக்டர் டேட்டாபேஸ்லயும் இருக்கும் ஆனா ரிலேஷன் டேட்டாபேஸ்ல பண்ற இண்டெக்சிங் கான்செப்ட் வேறமா இருக்கும் வெக்டர் டேட்டாபேஸ்ல பண்ற அந்த டெக்னிகாலிட்டி வேறமாக்கும் <laughs> பாத்துங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிராஃப் மாதிரி இந்த இண்டெக்ஸ் பாயிண்ட் பண்ணும் சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வெக்டாஸ சர்ச் பண்ற பதிலா இந்த வார்த்தையின் அர்த்தத்தை வச்சு அந்த கிராஃப் பாயிண்ட் பண்ற டைரக்ஷன்ல அந்த டேட்டா எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சிட்டு அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி கரெக்ட்டா அந்த பொசிஷனை போய் கண்டுபிடிச்சு டேட்டாவை ஃபெட்ச் பண்ணும் ஒவ்வொரு வெக்டார்லயும் உள்ள எம்பண்டிங் போய் இது சர்ச் பண்ணாது இது வந்து ஏஎன்என் சர்ச் அப்படினு சொல்வாங்க அதாவது அப்ராக்ஸிமேட் நியரஸ்ட் நெய்பர் அப்படிங்கறத தான் இதற்கான விரிவாக்கம் சோ இந்த இண்டெக்ஸினால தான் எக்கச்சக்கமான லட்சக்கணக்கான எம்பண்டிங் வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ் இருந்தாலுமே அதனால குயிக்கா ரெஸ்பான் பண்ண முடியுது இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா புரிஞ்சிருக்க மாதிரி டேட்டாபேஸ் பத்தி சம்பந்தமே இல்லாதவங்க இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க புக்ல இப்போ மேக்ஸ்ல மேக்ஸ் புக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மேக்ஸ் புக்ல ஒரு ஜாமெட்ரி ரிலேட்டட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அப்படி வந்து புக்ல கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்க புக்ல போய் ஒவ்வொரு பேஜா ஜாமெட்ரி பத்தி தேடாம முன்னாடி கண்டென்ட்ஸ் அல்லது இண்டெக்ஸ் இருக்கும் அதுல பார்த்து ஜாமெண்ட்ரிங்கிற செக்ஷன் எந்த பேஜ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு இருக்கும் அந்த பேஜ் நம்பர்ல போய் நீங்க தேடினீங்கன்னா குயிக்கா ஜாமெண்ட்ரி அப்படிங்கிற பதில் கிடைக்கிறது இல்லையா அந்த ஃபர்ஸ்ட் அதே மாதிரி தான் வெக்டார் டேட்டாபேஸ் ஆகட்டும் ரிலேஷன் டேட்டாபேஸ் எல்லாத்துலயும் இண்டெக்சிங் இருக்கு பட் வெக்டார் டேட்டாபேஸ்ல எப்படி இண்டெக்சிங் இருக்காது அதற்கான டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் என்னன்னு அப்படிங்கறத நம்ம இந்த செக்ஷன்ல பார்த்தோம் இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸ் வந்து அதிகமா எங்க பயன்படுத்துவாங்க அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஆர்ஏஜி அப்படின்னு நீங்க விஷயத்தை பத்தி கேள்விப்பட்டீங்க அதாவது ட்ரைவல் ஆக்மெண்டட் ஜெனரேஷன் இதை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டீங்க கண்டிப்பா வெக்டார் டேட்டாபேஸ் பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்ப ஆர்ஏஜி அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்எல்எம் எல்லாம் இருக்குது பாத்தீங்கன்னா சாட் ஜிபிடி டீப் சிக் இந்த மாதிரி எல்எல்எம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பொதுவான தகவல் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணிருப்பாங்க நீங்க ஒருவேளை அந்த எல்எல்எம் வச்சு நீங்க உங்க நிறுவனத்துக்கு ஒரு சாட் பாட் உருவாக்குறீங்க அதை வந்து உங்களை நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறவங்க அந்த சாட் பாட்டை பயன்படுத்தி உங்கள் நிறுவனத்தை பற்றி தகவலில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா அந்த சாட் ஜிபிடி எல்எல்எம்க்கு வந்து உங்கள் நிறுவனம் பற்றின தனிப்பட்ட தகவல்கள் வந்து தெரிய வாய்ப்பு இல்லை அந்த மாதிரி சமயத்தில் உங்கள் நிறுவனத்தோட தனிப்பட்ட தகவல்களை இந்த எல்எல்எம்க்கு தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு வந்து பயன்படுத்த ஒரு டெக்னாலஜி வந்து ஆர்ஏஜின்னு சொல்லுவாங்க ரிட்ரைவல் ஆக்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு வெக்டார் டேட்டாபேஸில் உங்கள் கம்பெனி பற்றின தகவல் எல்லாம் சேமிச்சுட்டு இந்த எல்எல்எம்க்கு யாராவது கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அந்த கேள்வி வந்து உங்கள் நிறுவனம் பற்றின கேள்வியாக இருந்தால் அந்த எல்லாம் உடனே போய் உங்கள் ஆர்ஏஜி மூலியமா வெக்டார் டேட்டாபேஸில் இருக்கிற உங்களோட நிறுவனத்தை தனிப்பட்ட தகவல்களை தேடி அதில் இருந்து கேள்விக்கான பதில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து மறுபடியும் எல்எல்எம் கொடுத்து எல்எல்எம் வந்து அதை வந்து வாக்கியமாக அமைத்து ரெஸ்பான்ஸாக கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஆர்ஏஜிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார் டேட்டாபேஸ்ங்கிறது அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் இந்த ஆர்ஏஜி மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இருக்கிற நிறைய ஏஐ சேட் பாட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸ் பயன்படுத்து ஏன்னா இந்த
बाय